was an amazing experience for me playing uh, a World Cup at home in my country. It was the first time my whole family could watch me at a major tournament because it's normally so far away so having them, you know, looking at them when we're singing the national anthem in front of 80,000 people, it's something I'll never forget. I'm very proud of my team and uh, the whole journey we had. We were mostly in New Zealand. Uh, women's football was growing and growing and that just proves it really, so yeah. On peut quand même être fier de notre parcours parce que on a su euh, créer quelque chose, que ce soit euh, au niveau de, du terrain, mais aussi en dehors du terrain. C'est un objectif, mais euh, c'est un objectif lointain un peu. Pour moi, c'était un rêve éveillé. Yeah, it was something new for me. It was the first World Cup, so I was really excited for it. Once the tournament starts, you just go game by game because every game is so difficult. Overall, we had a great tournament, and I think we can learn a lot from it. Yeah, obviously when we reached the semi-finals, which no other Australian team has ever done in history, we were obviously really proud and yeah, it was an amazing moment. It was very nice, uh, also not only in the games, uh, you could see, you could feel it and people on the street also, that they were really supporting the Women's World Cup and hopefully we can bring that also to Europe. Yeah, I wish we uh, played more in Australia, <laughs> to be fair, big stadiums and uh, so many people there. Yeah, no, that's amazing. So uh, hopefully they can continue it and uh, yeah, who knows. My best memory, I think, is against Brazil. Quand euh, Wendy euh, elle marque le but, c'était hyper beau et franchement, je pense c'est un de mes plus beaux souvenirs. Après, il y a le but bien sûr que je marque, mais pour moi, euh, en tout cas, le but de Wendy pour moi c'est le plus beau souvenir. C'est vrai qu'on a été beaucoup soutenu et j'espère que c'est aussi un, un nouveau départ pour le public qui a su renouer aussi avec l'équipe et qui, euh, qui était enthousiaste et, euh, et qu'on a su, je pense, faire vibrer à, à certains moments de la Coupe du Monde. Donc euh, j'espère qu'ils qu vont continuer à nous suivre dans les, dans les prochaines années. Some time off uh, post World Cup and coming back into the team. I've only been here a week uh, fully, so starting the game off against PSG, it was obviously a goal of ours to get that trophy. Uh, donc moi j'ai coupé vraiment une semaine où j'ai pas fait de sport et puis après bah, j'ai repris, uh, repris uh, de mon côté uh, individuellement pour arriver ici avec déjà un bagage et pouvoir travailler uh, uh, correctement pour préparer ce trophée des championnes. Franchement, euh, moi déjà, une fois que je suis rentrée chez moi, j'ai préféré tout couper avec le sport. Je suis restée avec ma famille, j'ai bien profité parce que ça faisait un moment quand même que je ne les avais pas vus. Une fois que, que je suis revenue, euh, voilà, on, on se met dedans, la compétition, le mode compétition est, est activé et après, voilà, on, on fait ce qu'on a à faire. I think I did nothing, that's the most important thing. Uh, once I arrived home, I disconnected my phone, I left everything apart. I just enjoyed every day with my people around there. Uh, not big plans, but just resting myself. I think we're ready after a two weeks break, really doing nothing and disconnecting from everything. We could really feel we're 100% ready to come back and that's how I feel now. After the, the World Cup, I got, we got a nice break here as well, two weeks. and It doesn't have, happen often, so I'm very happy that's a bit changing. <laughs> Ce sont des produits, ce sont des outils qu'on nous met à disposition pour être le plus performante possible. C'est parfois ce petit plus qui peut nous aider à mieux se sentir. En tout cas aujourd'hui, oui, l'alimentation, la nutrition font partie, de, font partie intégrante de, de notre sport et de plus en plus en se professionnalisant, on, on essaye de régler ces petits détails et de se dire bah, il faut être pointilleux sur tout ce qu'on peut maîtriser nous et ça, ça en fait partie. Donc on essaie de de faire du mieux possible. It's always helpful. I think it's really important what we do on the pitch, but also uh, what we do off the pitch, and we can help that with our life. So it's great. I really like them. I always take them before training or when I'm like hungry in between. I think it's important to have a snack. Uh, protein snacks are always good. <laughs> uh, and this one, I think everyone likes this one. Yeah, I think obviously for us as a team, our mentality is to win everything and. Um, hopefully I can contribute my best self. Personnellement, j'ai envie d'être performante, euh, d'être dans la continuité de, de ce que j'ai pu faire à la Coupe du Monde et je me sentais bien physiquement, mentalement, donc euh, c'est ce qui compte pour moi pour bien me sentir sur le terrain. Bah, franchement, à titre perso, euh, avoir encore plus de temps de jeu, continuer sur la lancée euh, sur laquelle je suis et euh, après remporter tous les trophées, euh, ça c'est un peu plus euh, collectivement, mais pour moi c'est personnel aussi. I think I'm really a team player, so I really want to win everything as possible with the team. Uh, myself, I just keep on working and trying my best. Yeah, now I have my main uh, goal on the Champions League. Now yeah, I want to be playing. I want to win that trophy and uh, you know I don't know lead the team or so. That would be amazing.